През последните 10 години близо 350 ромски семейства се заселват върху частни имоти в близост до един от обществените паркове на Стара Загора. След дългогодишни обещания от страна на местната власт, че имотите ще бъдат озаконени, на 21 юли 2014 година пристигат булдозери и събарят близо 55 от нелегалните постройки. 57 семейства остават без покрив. Сега аз ми без съзнание. Постояха на буквално на улицата. Общината влезе много брутално с багерите. Тогава дори Държавната агенция за закрива на детето излезе с позиция, че така не може да се прави и че трябва първо да се предложи решение, защото там има деца. Това даде причина да, насърти, да, да, да стартира още по-интензивно с конкретни мерки. Едното нещо беше да направихме микропреброяване, защото в общината казахме, ми ние не знаем там колко хора са. Обитателите са една променлива величина, но е, са повече от е, 40 хиляди. Понякога в определени периоди с е, гостуване на техни е, приятелски и други роднински връзки е, достигат и около стотина хиляди. Целият град Стара Загора е 100 хиляди, нали? не може само този квартал да е 100 хиляди. Това показва страха на българите, това показва ужаса и, и бесилието на общината. Всякой си има по една стаечка две, и имат по 3-4 деца. Просто това е моето семейство. Са 6 деца съм. И имат по 3 деца. 6 по 3, 18, 25 човека оставаме на пътища. Как се стигна до тук? Във времето назад, естествено, обитателите на квартала са се пренаселвали и застроявали ем, подобие на къщи, защото не всички са в добро е, фактическо състояние. Второто нещо беше да направим информационна кампания. Големия проблем с ромите е, че не знаят какво се изисква от закона и какво трябва да направят. Част от тези хора имат къщи на 2-3 етажа с ПВЦ до грама, съвсем солидни, здрави, хубави къщи. Но са ги построили без да спазват законовите разписания. Третото нещо, което беше важно е, изходихме от разбирането, че а когато а, искаме да построим нещо на някого и да му помогнем, трябва да се направи така, като той го иска. На всички тези хора, които бяха съборени къщите, им бяха трасирани парцели, които могат да придобият след явяване на търк за устъпено право на строеж, на базата на което да получат законово право да построят имот. Дружение Свят без граници се е ангажирал с този проблем в посока да, да информира общността и с тях буквално да извърви пътя до момента на получаване на а, виза за строеж. Имам вече доста примери на хора, които сами по себе си са разбрали, че единствено и само те могат да бъдат водещи в решаването на тяхните проблеми. Керан Стойков е баща на три деца. Той е от първите, които са ходили в общината да искат озаконяване на имота си. След много обещания, че това ще се случи, той тегли кредит в размер на 30 000 лева и започва да строи. На 21 юли 2014 година неговата къща е съборена. Няколко месеца по-късно той купува парцел и започва на строеж. Работи като превозвач. Само за последните три години бяха съборени къщи във Варна, Гърмен и Бургас. В края на месец юли в Стара Загора отново бяха съборени незаконни постройки.